नमस्कार स्वागत सुनाई द प्राइम शो और मैं प्राचल द प्राइम शो आज आनीसो निर्वाचनोत्तर समीक्षार किस तथ्य जीतु इतिम्य पर्यात निर्वाचन समाप्त अवश्य देशों बी राज्य आन कई बार पर्यात निर्वाचन हम बी आज कि क्षेत्र जीत निर्वाचन समाप्त हूँ सभी अलग निर्वाचनोत्तर समीक्षा अपने आगाम चौधता समस्ित कि हम बजेपी के फलाफल हम कॉग्रेस के फलाफल हम लगते राइजे जीवर आलोचना करूर सत्य निकी जो नगव फिफ्टी फिफ्टी ना कॉग्रेस पाल्ला भारी हम गुवाहाटी तो खूब बेसि प्रतिद्वंदा करीमगंज कॉग्रेसे सी हाँ मार पे ये विषयबूर जोर हाथ गौरव गगर कथा ऊल से धुबुरी बदरुद्दीन आजमलर दुर्ग यार खहबी क्या सीबूर कि दूर सत्य कि दूर वास्तव सीखनी कथा पातीम आम सहित बहुक विश्लेषक थी राजनैतिक नेता थक और लगते आम पर्याचन सामग्रिक भावे दिश चुब चेस्ा कर चीक कर दी विचार आम उपस्थित थका अतिथिस्क राजनैतिक विश्लेषक देवजित गोस्वी डांगरिया आए मैं स्वागत जाना राज्य दल मुखपात्र आनीसुर रहमान डांगरिया आए स्वागत जाना कॉग्रेस दल ज्येष्ठ मुखपात्र इमदाद हुसेन डांगरिया आए स्वागत जाना और आम सहित आज राजनैतिक विश्लेषक प्रद्युन्द गोस्वी डांगरिया स्वागत जाना लाइव आज ज्ञानेन्द्र बर्मन डांगरिया राजनैतिक विश्लेषक स्वागत जाना प्रथम मैं आरम्भ विचार अलग चमु चमुक आम कथि पातीम प्रथम अवस्था तार पास बहल आलोचना कर देवजित गोस्वी प्रथम तो प्रश्न हूँ जो चौधता समस्ित कि हम इलेक्शन आगे आगे इलेक्शन तो एक बार एक पक्ष हम जन लगे क्यों मेन विरोधी दल कॉग्रेस नेतृत्व जी विरोधी ओक्य कॉग्रेस सको राजनैतिक नेता एक बारे गोटेबीजेपी कमन हल आगदिना लगे गई आज सीकार मैंने तेनवा लगे विहुरा गलेबार इलेक्शन तो एक पक्ष हम जे कि नके बारे तृणमूल कर्मी खूब आग भग लई लीडार नाथका सत्वे मानने जी देहा के हादी लागिले जन लगे सीखी देखी पे एने लगिले मोर अनुभव से प्रथम फेज में जी आपार असम डिब्रुगढ़ मैं जेगक निजे आसिल विहु समय तो मैं जोरटत चार दिन आसो तो मैं देखी जो सांघातिक आंडार कारेन्ट आ और गौरव गौरव गग पक्षे मानुख मानने देखिसे जीतु मानने मानुख बुझिसे लोकसभा एम पी एजर काम तो कि निजर आम मानने राज्य निजर समस्तर कथा उपस्थापन कर तार बहि समी कारण विशेष काम नारे ये बस्तुखि एबार मानु बुझी से यार आचरीत भावे मैं ये राजनैतिक परिपक्वता मानुख देखा से प्रत्येक जैगते मैं कारण भाँ चमुक अपनी जीत कब दी से मारा मंदिर ये कब विचार डिब्रुगढ़ लुणज्योति ग खूब सुंदर फाइट एट दिसे उठि अहर जुव नेता हिसाब से मानने फाइट तो अकशरिया अक हलगे क्योंकि कॉग्रेस लीडर नोह हो गल जेगा जेगत और गौरव गगो जी जा ना निजे समस्त लगे थार कारण ये कारण अक अक फाइट दिया निचि हल कि सांघातिक फाइट दी से जीतु धानवरे अपना टी गार्डेन भोटख प्राय मैं अंश जो भल अंश लो जाए तो फाइट हम तथा मैं नाभ जी केन्द्र मंत्री सर्वानंद सोनवाल निजर व्यक्तित्व आए बहु बस राजनीति आए और बहुत खी जी संगठन रिलेशन आए हिसाब से मैं भाँ हाँ कीजानी सर्वानंद सोनवाले आगे कि जोरटत फाइट हम और मैं भाँ जोर सीट तो गौरव गगो पा लगे डिजार्व कर एक्सुअल जोरटर मानुख जो जी हेर निजे मानुख लस हम गौरव गगो लस ना क्योंकि आल्टिमेटलि कबारे राज्यसभा हम गुस कि जोरटर निचिना ऐतिहासिक समि शिक्षित समि गौरव गगो निचिना नेता एजे रिप्रेजेन्ट कर मैं भल पा नगव प्रद्युत बोर्ड ले जिकी मैं भाई गुवाहाटी खूब नेक टू नेक फाइट हो अपना धुबुरी जिकी भाई और करीमगंज कॉग्रेस जिकी भाई धुबुरी रकिबुल हुसेन यू एक बारे मोर मते दें मैं जी दूर देखी जो यू खूब क्लियर हो बदरुद्दीन आजमलक एक बारे मानु प्रत्याख्यन कर खूब दरकार ये यार मैं ये इलेक्शन तो दूटा खूब भल नेता नाथकिले जो दल कर्मी जो आगे लो जाए ये बस्तु तो यार बुझी से और मानुर तीन दिश मैं कब पार और मानु राजनैतिक अपना जी एवेरनेस जी मैं सिनसियरिटी जी खी से यार मानु निजे भोट दिवे से बुझी से कौन तो भोट कि लोकसभा इलेक्शन एक्सुअल एम पी एजर रोल तो किए कथ मानु बुझी से सीकार इू डि एफर माइनरीटी मुसलमान मानुख बुझी से यू डि एफे दुहजार पाँच आमक अक भोटकटार कारण व्यवहार कर मानु बुझी से मैं भाँ एबार एक बारे बदरुद्दीन आजमल तार पर मैंने एक बार हार तीन नम्बर थका तो एक डाँगर कथा ना तृणमूल कॉग्रेस मैं देखी दहटा अपना बजेपी अपना चार कॉग्रेस अपना मैं आठ नजेपी 
আপনার এটা ইউ পি পি এল এটা এজি পি আর চারিটা কংগ্রেস কনফার্ম কিন্তু কংগ্রেসের চারিটো মানে পাস হব বলেও আশাবাদী ঠিক আছে বারো মই জ্ঞানেন্দ্র বরমন্দাগর আপনার কাছে গেছো প্রথমে মই বিশ্লেষক সকল মন্তব্য লো লোক বিচার জ্ঞানেন্দ্র বরমন্দাগর আপনি কোক আপনার মতে কি হব এবার হয় ইতিমধ্যে সন্মানীয় আমার তখন যে বক্তব্য আছে গোস্বামী দেবে মূর দৃষ্টিকোণ তেনে আর এটা কথা হয় যে যে কথা কোয়া হয়েছিল যে সমষ্টি যদি চাব যাও গুহাটি সমিত এটা আকর্ষণীয় পর্যায়ে যুঁজন মীরা বরঠাকুর ডাঙরি আনে ল যাবল সক্ষম হয়েছে তেনে এক ধারণা হয়েছে আনপিনে যাতর যদি আমি বিশ্লেষণ করব যাও রাজ্যবাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকা একটা সমষ্টি যাত সমষ্টি আর যে গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট বা যে বিশ্লেষণ সেই অনুসরি যাত যে আমার এসেম্বলি সেগমেন্ট তাত বিজেপি যথেষ্ট এটা ভাল ফল আশা করে আসলে যদিও গৌরব গগৈয়ে তাত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাবল সক্ষম হয়েছে বিজেপি হয়তো তাত পাঁচের পর দশ হাজার ভোটত লিড লব তাত বেশি নহব কিন্তু শিবসাগর এসেম্বলি সেগমেন্ট বিজেপি এবার লিড লওয়ার সম্ভাবনা আছে এই বিশ্লেষণখিন আমি মিলাই চাম পিছত রাইজেও চাব শিবসাগর যদি এসেম্বলি সেগমেন্ট তাত বিজেপি সুন্দর প্রদর্শন দেখাবল সক্ষম হয়েছে আর মাজুলী এসেম্বলি সেগমেন্টত গৌরব গগর অবস্থা আরম্ভ হয়েছে খুব ভাল আছে যদিও পিছত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে তাদের ব্যাপক কেম্পেইন করলে আর তাদের বিজেপি লিড লওয়ার সম্ভাবনা আছে তিতাবর সমিত কংগ্রেসে লিড লওয়ার সম্ভাবনা আছে মরিয়নি সমিত বিজেপি লিড লওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনার ইপিনে থাওরা নাজিরা এই সমিবিল কম ভোট হয়তো বিজেপি লিড লব বা টাফ কন্টেস্ট হব ওভারঅল যে এসেসমেন্টর এনেকা লাগে যে তাত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব আর শেষ মুহূর্তত হয়তো বিজেপি বিজয় হাঁহি মারিবল সক্ষম হব তে ধারণা কিন্তু ভোট শেয়ার গৌরব গগৈ যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পাব সেই মনে ভাবো নিশ্চিত ইপিনে আন সমিত ধুবুর তখন যে মতামত দাঙি ধরেছে সন্মানীয় আমার বিশ্লেষকগুলো সেই মোরও মতামত ধুবুর সমিতির সেইটো কাহিনী কিন্তু কোকরাঝারত মানে ভাবো কোকরাঝারত খাম্ফা বর্গের বিপিএফে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাবল সক্ষম হয়েছে গতি কোকরাঝারত মানে ভাবো কথা ফিফটি ফিফটি বলে ধারণা হয় কেন কোকরাঝারত কেবাটাও এসেম্বলি সেগমেন্টত মাইনরিটির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আর মাইনরিটি সেই ভোটার খিয়ে বা এ আই ডি এফে এবার মুকলিভাবে বিপিএফ সমর্থন করেছে আর সেই একই কারণতে দরং দালগুড়ি সমিরও মানে ভাবো এবার বিপিএফ সেকেন্ড পজিশনত থাকিব কারণ কিয় তাত এটা বৃহৎ অংশক বড়ো ভোটার আর মাইনরিটি ভোটার অংশ দুর্গারাজ বড়ে পাবল সক্ষম হব আর যার ফলত দুর্গারাজ কারণ আমার এস টি ভোটার আর মাইনরিটি ভোটার লগ লগাই দিলে দরং দালির ভোট শেয়ার তো হয়ে পড়ে প্রায় ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট এটা লার্জ শেয়ার কিন্তু গোটেখিনি বড়ো ভোটার বিজেপি যথেষ্ট পাইছে আপনার কিন্তু মানে ভাবো সেকেন্ড পজিশন এই প্রেক্ষাপটত দুর্গারাজ বড়ো থাকবলে সক্ষম হব কিন্তু দিলীপ শইকিয়া তখন শক্তিশালী প্রার্থী গিয়ে বিজেপির যথেষ্ট শক্তিশালী প্রার্থী এগারী গিয়ে তখনই বিজয় সাব্যস্ত করবল সক্ষম হব আর বরপেটা সমস্যা এটা গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি এবার কেন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের পিছত যদি চাই ফখরউদ্দিন আলী আহমেদর পর এতালেকে যদি চাই তাত আমি খিলঞ্জিয়া ভয়েস এটা গোলাম ওসমানী একক ইউ এম এফর কেতাবা আপনার কেতাবা সি পি এম কেতাবা আপনার কংগ্রেস ইউ ডি এফ এই দলবিল আধিপত্য এটা স্থাপন হয়ে আসে কিন্তু পণপ্রথমবারের বাবে খিলঞ্জিয়া জাতিসত্তায় তাতে এক কণ্ঠ বিচারি পয়া যেন পাইছে আর এইবার জনগাঁথনি মানে অনুকূল হয়েছে জাতীয়তাবাদী শক্তির কারণে বা রাষ্ট্রীয়তাবাদী শক্তির কারণে গতি মানে ভাবো বরপেটা সমিত মানে এসেম্বলি ওয়াইজ বিশ্লেষণ করবলে সময় নহব সেই কারণে থুলমুলকে কে থাকো তাত ফণীভূষণ চৌধুরী ডাঙরিয়া জয় হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে কিন্তু যদি তার বিরোধী ঐক্য হয়ে পেলে মাত্র এটা মনোরঞ্জন তালুকদার মাত্র এজন প্রার্থী হল হেতেন হলে কিন্তু সমীকরণ যথেষ্ট সলনি হয়ে গল হেতেন তে ধারণা কেন ফণীভূষণ চৌধুরী ডাঙরিয়া অত্যন্ত অমায়িক সহজ সরল ব্যক্তি নেতা কিন্তু তখন যদি লোকসভা যদি শক্তির ভয়েস লাগে সেই ভয়েস তো সম্পর্কে কিন্তু জনতার মনত কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন আছে তৎসত্ত্বেও এইবার জনবিন্যাসর ফালের পরাই বা বিরোধী অনৈক্যর যে পরিস্ফুট হয়েছে বরপেটা লোকসভাত তার দিকের ফণীভূষণ চৌধুরীর বিজয় সম্ভাবনা প্রবল তে ধারণা হয় গতি সামগ্রিকভাবে গোটে যদি দৃশ্যপথ চাব যাওয়া যায় তেতালে বিজেপি অভারভেলমিং মেজরিটি লো আসন জিকিব কিন্তু এটা লক্ষণীয় কথা হয়েছে যে কিছু সমিত যদিও কংগ্রেসের পর নেতা বিজেপি আছে তৃণমূলক ভালে বিশেষ আপার আসামর ভালে ঠাইত তৃণমূলত কিন্তু তাজপাতর দরে কংগ্রেসের ভেটি তো সহি যাওয়া নাই ভালে মান অঞ্চল তৃণমূলত কংগ্রেসের ভেটি বিশেষ থাউরা নিচিনা সমিত বা নাজিরা সমিত কংগ্রেসের তৃণমূলের কিন্তু ভেটি এটা শক্তিশালী হয়ে আছে গতি সেই এটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আর এইবার কংগ্রেসে কিন্তু এ আই ডিফর বিরুদ্ধে যে একটা শক্তিশালী ফাইট করার স্পিরিট দেখাইছে মানে ভাবো সেইটো এটা স্পষ্ট রূপত ওলাই পরিছে নিশ্চয়
ধন্যবাদ আমি এইখিনি কথা ভালদরে পাতিম মুঠতে প্রতিষ্ঠান বিরোধী ঢৌয়েও ইয়াত কবাত ক্রিয়া কৰিছে নেকি কাৰণ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বহুত কিটো কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিছে এবাৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ কথা যদি আমি চাওঁ গুৱাহাটীত এনে বহু ভোটাৰ আছে যি হকলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কোনো ধৰণৰ আবেগত অতিবাহী নজয় নকৈ বা কোনো একৰাকি প্ৰাৰ্থিক কেৱল পছন্দ নকৰি কেৱল মাত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ বা আন একাংশ কিছু কাৰণৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি নিজৰ মত আগবঢ়াইছে আৰু যেটো বিশ্লেষকসকলে এইখিনি বৰ সুন্দৰভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছে সেই মই প্ৰথমে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতি লৈছো প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী ডাঙৰিয়া আপুনি কি দেখিছে কংগ্ৰেছৰ কৰবাত কিবা ভুল হ'ল বা আমুক হ'ল তামুক হ'ল সেইখিনি কথা আমি বহলে পাতিম কিন্তু চৈধ্যখন আসনের ভিতর কিমান খন কোনে পাব আপনার দৃষ্টিত থুলমূলভাবে যদি আরম্ভিতে কই দিয়ে ধন্যবাদ প্রাঞ্জল হাজরিকা ডাঙরিয়া প্রথম কথা তো হল যে মনে এগারী রাজনৈতিক বিশ্লেষক নহয় মানে সাধারণ এগারী লেখক নিবন্ধকার আর মূর যদি দৃষ্টিভঙ্গী এজন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গ বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গী নয় এজন সাধারণ নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত এখন গণতান্ত্রিক দেশত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে ভাবো কারণ সাধারণ নাগরিকে কি কেছে এই কথাটা বহু ডর কথা প্রথমের পর যেটা মানে ইলেকশন তো চাই আসিল নির্বাচন তো ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা চাই আসিল যে বিরোধী পক্ষর অল্প আগে দেবজিৎ গোস্বামী ডাঙরিয়া যে কথা কেছে যে বিরোধী পক্ষর যা খহনিয়া নির্বাচনের আগলেক আমার চকুত পড়ছিল নির্বাচনের সময়ত বা তার পিছর পর্যায়ত কিন্তু বিরোধী সেই গড়া খহনিয়াটোর সত্ত্বেও খুব ভাল এটা ফাইট দিবলে সক্ষম হল ইয়ার কেবাটাও কারণ আছে তখন যথেষ্ট একটা ফাইট দিছে যুক্ত হয়তো কল্পনাতীত আসিল সকলে ভাবিপরা না এটা প্রথম কথা হল যে আমার প্রথম ফেজত সকল ব্যক্তিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা সমষ্টি আসছিল যাট সমষ্টি যাট সমষ্টি গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় বিগত সময়ত লোকসভাত তখেতে প্রদর্শন করা বক্তৃতারপা আরম্ভ করে তখেতর কার্যদক্ষতায় মানুষক তখেতর প্রতি যুব প্রজন্মক আকর্ষিত করে তুলছিল আর আজি তারিখ যদি আপনি মোক কয় গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া কিন্তু হারি গলেও তখন জিকি গল কাইলে যদি তখন যাটরপা হারিও যায় অসমৰ রাজনীতিত কিন্তু তখন ইতিমধ্যে জিকি গল কারণ তখেতে এনেকা এটা ইমেজ এনেকা এটা প্লেটফর্ম বনালে সশিয়াল মিডিয়ায় হোক আপনার যুব প্রজন্মের মাজতেই হোক বা যিনি শিক্ষিত ভোটার আছে বা সকলখিন মানুষের মাজতেই হোক তখন একটা বেলেগ ধরনের ইমেজ ইতিমধ্যে বনালে আর এইখিনিতে বিজেপির কিছু সর সুর দুটামান ভুল মূল চকুত যদি পড়ছে কারণ মূল সেই চকুত ভরা ভুল তো আজি তারিখত কই থাকো যদি কেদিনমান আগে মানে ব্যক্তিগতভাবে এনালাইসিস করেছিল যে বিজেপিয়ে ইলেকশনের খুব পূর্বে গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া আপনার খুব টেকনিক্যালিতেও খুব ইমান ধুনিয়া কথা এটা খেলিলে আপনি চাব মানে আপনার তখন মানে মাইনরিটি লিডার মাইনরিটি লিডার মাইনরিটি লিডার হিসাবে এনেকা এটা প্রচার চলালে যার ফলত তখন নগাঁওর পর টিকেট তো লো পেলায় যাটর পর লোলে কালো যদি গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া নগাঁওর পর টিকেট তো লোক জিকি আহিলে হেঁটেন তখন আজি ইমেজ তো তখন নেপালে হেঁটেন তখে কালো যাটর পর হারি পেলায়ও যে ইমেজ পাব নগাঁওর পর জিকি পেলায়ও সেই ইমেজ তো নেপালে হেঁটেন আর যুক্ত কারণে তখেতে বিজেপির একটা ফার্স্ট তখে তখেলকে সেইখানে সময় একটা ভুল করেছিল বলে ভাবো যার সুবিধাটা গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় খুব ধুনিয়াকে ললে দ্বিতীয় কথা যাট সমিত বিজেপিয়ে এন্টায়ার কেম্পেইন তো চলালে আপনার কংগ্রেস ভার্সাস মোদী কিন্তু গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় বিরোধীক এটা শব্দ নোকাক এটা নতুন নেরেটিভত প্রথমবার ইলেকশন তো ইমান সুন্দরকে চলাই লোক সেই এটা বড় উল্লেখনীয় দিক যাট সমষ্টির কথা কো গিয়ে যাটত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব আর যাটত আজি তারিখ মানে কবপর নাই কোন জিকি যাব কিন্তু অকমান আগতে জ্ঞানেন্দ্র বর্মন ডাঙরিয়া যে কথা কেছে সেই কথা তো একবারে নোহা নহয় মানে মানে পকেট ওয়াইজ যদি এনালাইসিস করে পকেট ওয়াইজ এনালাইসিস করলে কবাত হয়তো বিশ ত্রিশ হাজার ভোটত বিজেপি ওলাই গুছি যাবগে পারে আর নোজার সম্ভাবনা বহুতখিন আছে কারণ তার টি গার্ডেন জি গার্ডেন এই এলেকাবিল বহুতখিন রোল প্লে করব দ্বিতীয়টা আপনার সকল রাইজর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা সমষ্টি হয়েছে আপনার ডিব্রুগড় সমষ্টি বিকজ ডিব্রুগড় সমষ্টি তো অন্য কথা নাই সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়া তখন উঠিছে কিন্তু একটা সময়তে কা বা অন্যান্য জাতীয় ইস্যুক লো পেলায় গঠিত হওয়া জাতীয় পরিষদের লিডার লুড়িনজ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়ে তাত মানে মানে প্রত্যাহ্বান জানাইছিল আর তখে বহুত মানুষ আপনি যদি ডিব্রুগড় সুধে প্রত্যেকজন মানুষক যদি সুধে যে কোন জিকিব কোন জিকিব প্রত্যেকে আপনার কব যে মানে লুড়িনজ্যোতি গগৈ ডাঙরিয়াকে ভোট তো দিছো কিন্তু টেকনিক্যালি কথাটো এখন বেলে টেকনিক্যালি কথাটি কি ডিব্রুগড় সমিত প্রায় ষোল লাখ পঁষষ্টি হাজার মান পঁচাশি হাজার সোতর লাখ মানের ওর ভোটার আছে তার সাত লাখ মান আমার মানে আপনার মূল সূত্রের যখন মানুষ তখেলোক আছে চারি লাখ মান হয়েছে আপনার তিনচুকিয়া বেল্টর বিহারী বঙালী তে সম্প্রদায়ের লোকস আর চারি লাখ মান আপনার টি গার্ডেনের লোক আছে আর এক দেড় লাখ মান অন্য সম্প্রদায়ের লোক আছে এটাই সাত লাখ লোকের বেশি সংখ্যকেও যদি সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়াক ভোট তো সরি লুড়িনজ্যোতি গগৈ ডাঙরি
এই ধুবুরী সমিত যদি বদর দিন আজমল ডাঙরিয়া হারি যায় আর যাট সমিত যদি গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া জিকি যায় কিন্তু ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটর সলনি হয়ে যাব অসমৰ যদি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের যে আপনার ষ্ট্রেটেজি সেই ষ্ট্রেটেজি কাইলে কি হয় কব নো এই দুটা সমষ্টি কিন্তু এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লোক অসমৰ ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক দিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে আর গুয়াহী সমির কথাটা যদি কয় গুয়াহী সমির ক্ষেত্রে আপনি যদি চাই যে মীরাবট আজি গুয়াহী যুঁজন কংগ্রেস ভার্সাস বিজেপি হয়ে থাকা নাই মূর এ লাগিছে গুয়াহী যুঁজন চাই পেলায় মীরাবর ঠাকুর ভার্সাস বিজেপি বা নরেন্দ্র মোদী মীরাবর ঠাকুর ডাঙরিয়া নিয়ে যত পর্যায়ত গিয়ে কেম্পেইন করেছে তখেতে যদি মূর হিসাবত আরো অল্প দলীয় সাপোর্ট পালে হেতেন মূর ডিস্ট্রিক্ট তখেতে দলীয় সাপোর্ট যথেষ্টখিন কম পাইছে ইমান ভেটারান লিডার আছে তখেতলকে তখেত হয়ে পেলায় একটা কেম্পেইন করে নিদিলে আজি আপনার প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আছে মল্লিকার্জুন খার্গে আছে তখেতলকে আপনার মীরাব ঠাকুর হয়ে পেলায় কোনো ধরনের কেম্পেইন নকলে হুয়ের এস বিজেপি কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া কক মাননীয় গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়া কক গুহীত রোড শো করলে বিভিন্ন ধরনের কাম করলে গতি এনেকা ক্ষেত্রে যদি তখেতে পার্টিরপরা এটা আরো অল্প সাপোর্ট পালে হেতেন যুঁজন আরো শক্তিশালী হল হেতেন যে সময় মীরাব ঠাকুর ডাঙরিয়া যথেষ্ট ফাইট দিছে আর গোটেই গুয়াহী বা তার উপকণ্ঠ অঞ্চলের আপনি যদি এনেই নর্মেলি মানুষবিল সোধে অফিসে কাছারিয়া সোধে সবই আপনার কে দিব যে মীরাব ঠাকুর জিকিব মীরাব ঠাকুর জিকিব এনেকা এটা ওলাই গেছে কিন্তু প্রেকটিক্যালি আপনার অরুণোদয়ে হোক বা বেলেগ বেলে পকেট বিল হোক বা বেলেগ বেলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসল আছে গোটে কালেকটিভ ভোট খেয়ে যেটা আহিব চারি তারিখে তেতিয়া নিশ্চিত করবা যাব যে সমিটির কোন জিকিব কিন্তু এই এই নির্বাচন মূর আটাইতক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে ধুবুরী সমি আর যাট সমি আর ধুবুরী আর যাটে কিয় ধুবুরী সমি যদি বদর দিন আজমল ডাঙরিয়া হারি যায় এই কথাটা এটা কথাই নিশ্চিত হব যে মুসলমান ভোটার সকলে আজির তারিখত তখেতক প্রত্যাখ্যান করেছে আর বদর দিন আজমল ডাঙরিয়ার দরে সাম্প্রদায়িক নেতাক প্রত্যাখ্যান করাটা ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাবে এটা সুলক্ষণ বলে মনে ভাবো এই মানে সুকথা মানে ভাল কথা বলে মনে ভাবো আর একই সময়তে যাট সমিত যদি গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া জিকি আহে যুক্ত সমিত আপনার শাসকীয় পক্ষ সকল লিডার গিয়ে পেলায় তাদের কেম্পেইন চলাইছে সকল লিডার তো মানে তখে মানে বিজেপি হয়ে পেলায় কেম্পেইন চলাইছিল তার পিছতো যদি তখে জিকি আহি পে তেতিয়া কিন্তু গোটে কথাটা রাজনৈতিক সমীকরণটা কিছু সলনি হব বলে ভাবো আর গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ার কথাটা যদি আমি একাশরিয়াক থাকে পেলায়ও কেবল ধুবুরীট মানে আপনি ফোকাস করো তেতিয়াও কিন্তু ই রাজনীতিত এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পেলাব নিশ্চয় আমি আক কথা পাতিম বিজেপির মুখপাত্র দিলীপ শর্মা ডাঙরিয়াও আই পাইছে তাকে স্বাগত জানাইছো মানে মানে ইমদাদ হুসেন ডাঙরিয়া কাকলে আছো এটা কারণ ইমদাদ হুসেনে নগাঁও লোকসভা সমিত প্রত্যুত বরদলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছিল ইমদাদ হুসেন ডাঙরিয়ায় আনকি কিছু এনে ধরনের বক্তব্যও আগবাইছিল যে মুখ্যমন্ত্রীর টকার আমিনুল ইসলামে হেলিকপ্টার উড়াইছে বদ্রুদ্দিন আসবলে হেলিকপ্টার উড়াইছে মানে এ আইডিএফে মুখ্যমন্ত্রীর টকার প্রচার চলাইছে সেই বিষয়টা কিন্তু ইমদাদ হুসেনে প্রথম আনিছিল তারপর বারো আমিনুল ইসলামে প্রদ্যুৎ বরদলের বিরুদ্ধে গোচর রুজু করলে আপনি আপনি তো দাবি করিয়ে আছে অফ কেমেরাও আপনি বহুবার কে আছে প্রদ্যুৎ বরদলের জিকিবই এশ শতাংশ গ্যারান্টি বলে কে আছে সচাকই নে পুন প্রথমেই রাইজক আমি ধন্যবাদ জানাব লাগিব যুক্ত সময়ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আর বদরদিন আজমল ডাঙরিয়ায় সাম্প্রদায়িক মেয়র বিভাজন করে যে বহুত ভোট বিভাজনের নিকৃষ্ট রাজনীতি করেছিল সেই রাজনীতির যোগ্য প্রত্যুত্তর রাইজে দিলে রাইজে কংগ্রেস আর মিত্রজক যদি সহায় জন সাপোর্ট করলে সহযোগ করলে ভোট দিলে তার কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আজি এই মুহূর্তে ইতিমধ্যে বিশ্লেষকসলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছে হয় কিছু ক্ষেত্রে তখে একমত আর কিছু ক্ষেত্রে তখে অল্প মত পার্থক্য আছে যি কি নহক এই নির্বাচন আমি কংগ্রেস দলে খুব ভাল ফলাফল প্রদর্শন করবলে সক্ষম হম যুক্ত সময়ত আমার বিজেপি দলের নেতা সকলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় কংগ্রেস মুক্ত ভারত গড়ায় সপন দেখিলে হুংকা দিছিল সেই সময়ত আজি বা ভারতবর্ষত কংগ্রেস দলক রাইজে যিনে হিয়াও জারি ভোট দিছে আশীর্বাদ দিছে এই যখলে কংগ্রেস মুক্ত ভারত গড়ার দিবা স্বপ্ন দেখিলে দেখলে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যর দিন আর আজি এই মঞ্চরপা এটা কথাই কব লাগিব যে চারি তারিখে যে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হব এই ফলাফলত ভারতবর্ষ রাইজর জয় হব আর বিজেপি বিজেপি যখন দাম্ভিক উদ্ভানডালি সেই তার পতন ঘটি বা সেই চারি জুন তো কলা দিন হিসাবে ঘোষণা হব কিন্তু আজি এটা কথা কব লাগিব যে 
হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় বারে বারে আমার গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করেছিলেন গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ার নির্বাচনী প্রচারের সময় বিভিন্ন সরকারি যন্ত্র ব্যবহার করেছে তারপরেও গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় যি ধরনে তেও ফাইট করলে তাত রাইজ যিনে মন জয় করবলে সক্ষম হল আর এই মহোৎসব কব লাগিব যে গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ার জয় এশ শতাংশ নিশ্চিত আর নগাঁও লোকসভা সমিত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নির্দেশত আমিনুল ইসলামক প্রার্থী থিয় করাই যি সংখ্যালঘু ভোট বিভাজনের চেষ্টা করেছিল আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় বিজেপি দলের নেতাসলে যি ধরনের একটা সময় দমভালি মারিছিলেন মুসলমানের ভোট নালে মিয়ার ভোট নালে সেই একজন মুখ্যমন্ত্রীয়ে মিয়া সম্পদ মুসলমান সম্প্রদায়ের ওসর যায় ভোট ভিক্ষা করা পিয়ুষ হাজরিকা ডাঙরিয়ায় দমভালি মারিছিলেন যে মুসলমান মহিলা সকল সন্তান জন্ম দিয়া মেসিন সেইগুলাকে পিয়ুষ হাজরিকা ডাঙরিয়ায় সংখ্যালঘু অঞ্চল গল আমার লাহরি ঘাটত গল উপহিত গল বিভিন্ন সংখ্যালঘু অঞ্চল যায় ভোট ভিক্ষা করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আর অত্যন্ত হাস্যকর গতি মানে সভা সময় কিন্তু যে পিয়ুষ হাজরিকা ডাঙরিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় সংখ্যালঘু মুসলমানের ভোট ভিক্ষা করার পূর্বে অসমবাসী মুসলমানের ওসব সমা ভিক্ষা করবেন আঁঠুগাড়ি সমা খুঁজব লাগবে কিন্তু করলে কিন্তু যি কি নহ আজমল সাহাবক লো যে ধরনের দু হাজার ছাব্বিশের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই পরিকল্পনা ইতিমধ্যে ভাঙি সুরমা হল ধুবুড়ি তো আজমল সাহাব হওয়া তো নিশ্চিত নগাঁত আমি জিকিম ডিব্রুগড় আমি জিকিম করিমগঞ্জ আমি জিকিম গুয়াহীত আমি জিকিম আমি বরপেটাত জিকিম আমি আমি এই মুহূর্তে আপনাকে বরপেটাত জিকিম আমি বরপেটাত আপনাকে সাংঘাতিক বলতে কইলে ইমরান হোসেন না কইলে মই মাঝেতে হস্তক্ষেপ কৰিছো কারণ এতিয়া আমি বৰ বেছি বহলাই থাকি লাভ নাই মূল মূল পইন্টপুৰত আহিব লাগিব বরপেটাত আপোনালকে এটা মারাত্মক ভুল কইলে যেটো আপোনাকে সিপিএমৰ প্ৰাৰ্থীক আপোনালকে সমৰ্থন নিদিলে দীপ বায়নক উঠাই দিলে তাত কি অংক চলিলে আপোনালকৰ না জানো দৰং উদালগুৰিত যদি আপোনালকে দুৰ্গা দাস বৰু সমৰ্থন দিলে হেতেন হয়তো তারপরও বিরোধী এখন আসন আহিলেতেন বরপেটার পরও এখন আসন আহিলেতেন দুখন আসন কিন্তু দেখ দেখে হেরাইছে বলে চর্চা চলিছে এটা সেইটা আপনার মারাত্মক ভুল হল বলে সকলে কে আছে যথেষ্ট শক্তি পাইছে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছে গতি মানে তো মারাত্মক ভুল বলে নকা আর একটা কথা থাকি গেল যে আপনি কলে যে আজমল সাহাবে যখন হেলিকপ্টার দিয়ে নির্বাচনী প্রচার চলাইছিল ভি টি আই কিউ বি এই ভি টি আই কিউ বি খুব যা তেইশ মার্চের পর ব্যবহার করেছিল বিজেপি দলের সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়ায় তেইশ মার্চের পর তেরো তারিখলে ব্যবহার করেছে তেরো তারিখে কিন্তু তুলিহাম রাং রাং ডাঙরিয়ায় সেই একখন হেলিকপ্টার চৈধ্য তারিখের পর আজমল ডাঙরিয়ায় ব্যবহার করেছে হেলিকপ্টার তো এনেকা ব্যবস্থা নহয় বা টেক্সি বা এখন গাড়ি নহয় যে কালি বিজেপিয়ে লোক আজি কংগ্রেসে লোক এনেকা নহয় একটা প্রক্রিয়া আছে এমাহর আগত ষাঠি নগাতে বুকিং করা হয় কিন্তু সেই ব্যবস্থা নকরাক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া আজমল সাহাবক সহায় করার হেলিকপ্টারখান দিলে সেই কথা যা পনেরো যা পনেরো তারিখে নগাঁও আজি ভবন প্রেস কনফারেন্স করে আজমল সাহাবক প্রত্যাহ্বান জানালো কিন্তু আজমল সাহাবর সাহস নহল তার একটা সুযোগ্য কিন্তু এই বরপেটা আর দরং ওদালগুড়ি লোক প্রশ্নটা থাকি গেল মানে সেইখানে কথা আকো উত্থাপন করি আপনাকে আসলে আহিম সেই প্রশ্নটোয় আনি মানে আমার বিশ্লেষকসল মতামত লম আনিছো রহমান ডাঙরিয়া আপনি কি কয় সামগ্রিকভাবে আপনার দলেও লুরিণজ্যোতি গগৈকে হোক বা কংগ্রেসের প্রার্থীকে হোক সমর্থন দি ঠায় ঠায় প্রচার চলালে আপনার দৃষ্টিত চমুক কব কেন হব ফলাফল কংগ্রেস বা বিরোধী শিবির স্বর রাজনীতিতে এটা ভাল খবর হয়েছে যে এইবার বদরুদ্দিন আজমল হারিব ইয়া নিশ্চিত হয়েছে আর কংগ্রেসের রকিবুল হুসেন ডাঙরিয়া জিকিব ইয়া প্রায় নিশ্চিত মানে এক প্রকার খাটাং আর ভাল ব্যবধান জিকিব এটা এই ধুপুরির ঘটনা আপনার কংগ্রেস আমার মতে কংগ্রেস জিকি আছে আপনার ধুপুরি নগাঁও যাট আর আপনার গকরিমগঞ্জ এই চারিটা কংগ্রেস জিকি আছে বিজেপির ডিফু লক্ষিমপুর তারপর আপনার ডিফু লক্ষিমপুর রব আমি চাই দিছো ডিব্রুগড় আর ডিব্রুগড় আমি কোয়া নাই ডিব্রুগড় তিমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব লক্ষিমপুর কাজিরঙ্গা দরং ওদালগুড়ি ডিফু আর শিলচর এই কেটা বিজেপিয়ে জিকিব বলে আমার ধারণা তারপর কংগ্রেসের কলো ধুবুরী নগাঁও যাট করিমগঞ্জ এটা গুহী কোকরাঝার আর ডিব্রুগড় এই তিনটা তিমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব বলে আমার ধারণা কারণ কোনে জিকিব কোনে হারিব এটাও এই সঠিক কোয়া কবপরা অবস্থা নাই আর আপনার শোণিতপুর আর বরপেটা 
শোণিতপুর আর বরপেটা মই ভাবু মই ব্যক্তিগত ভাবু যে বিজেপির ইয়াত পাল্লা ভারী আছে হে খাই হে কোনো মারিব হয়তো বিজেপিয়ে এটা হে খাই হে মারিব পড়ে কিন্তু আটাইতক মানে যুক্ত কথা কই আসু যে এইবার যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এইবার অন্ত পড়ব কারণ বদরুদ্দিনক যি মাইনরিটি মানুষ যি সংখ্যালঘু মানুষ এইবার মানি লওয়া নাই আর বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প বিভাইছে আর আমার বিভাজন রাজনীতি করেছে আর এলকে মিলি যে ভোট বিভাজন করে আসিল এই কথা রাইজে পতিয়ন গেছে আর পতিয়ন যার ফল আজি হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হয়ে যে বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া বহুত কাম করেছে বা বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ার হয়ে যে হিমন্ত বিশ্ব ডাঙরিয়া কিছু কাম করেছে তার অন্যতম উদাহরণ হল যে হাসি গছর যে পারমিশনের কারবারটা আসিল সেই পারমিশনের কারবারটা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিজে এসপি সকল ডব্লিউ টি মেসেজ দিয়ে যাতে কেছে যাতে এওলক হাসি কারবার যে কোনো গাড়ি যাতে ধরা নহয় আর যে সময়ত এইবিল কারবার রাইজে বুঝি গেছে আর বিরোধী ঐক্যমঞ্চ এই কথাবিল কথা বতরাবিল রাইজর মাজত লো গেছে আর রাইজে এই কথা পতিয়ন গেছে মানে আপনার মতে রাইজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহারি দিছে সহারি দিছে কেবলমাত্র শাসন থাকা দলটোর কিছু কারণের কিছু আচরণের কিছু কামের আর ধুবুরীর এগারোটা বিধানসভা সমষ্টি আছে এগারোটা বিধানসভা সমষ্টিত কোনো এটা সমিতে আপনার এ আই ইউ ডি এফ কোনো দিন লিড লোব নয় হয়তো এ জি পির কেন্ডিডেট যে জাভেদ ইসলাম ডাঙরিয়া আছে হয়তো গোলকগঞ্জ বা গোয়ালপাড়া ইস্টত হয়তো এওলকে লিড লোব পে দুটা সমিত এই আমার ধারণা গতি সাম্প্রদায়িক যে রাজনীতি সেই রাজনীতি এইবার অন্ত হব গে আছে অন্ত হব গে আছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ঠিকই আছে মানে এটা দিলীপ শর্মা এগারে খুলে আছো আমি যে আলোচনা শুনিল তারপরে এটাই অনুমান করবো যে আপনাকে যে আশা করে আছে সেই বাস্তবত নহবগ বারো আপনাদের বারো নিজের মত আগাব কিন্তু মানে আমার এই বিশ্লেষক কথা বা রাজনৈতিক নেতাসক কথার দুঃখ কোথাও যে আপনাদের কে আসলে এগারো আসন নিশ্চিত আর বাকি মিত্রজোটর সঙ্গে মিলাই তেরোশ আসন এখন আসন আপনাকে বাদ দিছিল ধুবুরীটাই বাদ দিছিল বারো এটা চুন ছবি অল্প উলুতা হয়েছে মানে শুনিল আলোচনা খুব এটা কথা হল কি প্রথম কথা তিনটা পর্যায়ত খুব সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে রাইজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শান্তিপূর্ণভাবে গোটে নির্বাচন প্রক্রিয়াটা অংশগ্রহণ করে ভোটদান সাব্যস্ত করেছে দেশত এই রাজ্য গণতন্ত্র যে আছে গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষ সাব্যস্ত করেছে এই নির্বাচনতে সুন্দরভাবে প্রমাণ করে দিছে এটা আপনি যে কথা কে যে আমা আমি যে কথা কোথাও নহবগে কোনে কে একটা লোকসভা সমিত উনিশ লাখ বিশ লাখ বাইশ লাখ পর্যন্ত ভোটার আছে আমি তিনজন চারিজন পাঁচজন সাতজন মানুষে কলে তো সেই আমি আপনি তো ঠিরাং করব নয় কোন হারিব কোন জিকিব আপনি এটা বস্তু চাব কোনোবাই কে গুহীত ভোট পাইছে বিজে কি গুহীত ভোট পাইছে কংগ্রেসে গুহী পশ্চিম গোয়ালপাড়ালেক গুহী লোকসভা সমিত আছে উনৈশ লাখর ওসর ভোটার একটা সমিত উনৈশ লাখ ওঠর লাখ বিশ লাখ বাইশ লাখ এই ধরনের ভোটার এই গোটেই ভোটারে কা কি ধরনের ভোট দিয়েছে গোটেই প্রক্রিয়াটা প্রথম কথা আমি কলো আমি রিজাল্টর দিন গম পাম সব ইতিমধ্যে ই ভি এমত আবদ্ধ হয়ে গল প্রথম কথা আমি সেইটা কারণ ভোটারের যদি মানসিকতা ভোটারে যা ভোট দিয়েছে আমি সেইটো রেসপেক্ট করছো আর সেই কারণে আমি প্রথম কথা চারি তারিখে গম পাম এটা যদি এনালাইসিস চলিছে যদি এনালাইসিস বাকিবরে কেছে আমি কথা কই দিও চারি তিনটা পর্যায়ত হয়ে যাওয়া নির্বাচন বারোটা সিটত আমি অন্য কোনো শঙ্কা নাই আমার কোনো বাধা নাই এটা সিটত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে নগাঁওর সিটত নগাঁওর সিট তো তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার কারণে হয়েছে আর ধুবুরী সিটত আমি পিছ পড়ছো বাকি বারোটা সিটত আমি কোনো চিন্তা করা নাই বারোটা সিট অনায়াসে আমার দখল লোক এই কারণে কিয় আহ মানে আপনার কই দিছো বারোটা সিট লো আপনি একদম কোনো শঙ্কা নাই আমি কোনো শঙ্কা নোহাকে বারোটা সিটের কথা আপনার কিনছো মাত্র দুটা সিটত আমার এই চলিছে মানে কিয় জিকিম মানে কই দিব ঘর বই ফেসবুক লিখি থাকলে ঘর বই টিভিত বাইত দিয়ে থাকলে অমুক জিকিম তমুক জিকিম নির্বাচন জিকিম নয় মানে একটা মূল উদাহরণ দিয়ে মানে দেড় মাস ধরে মোক একটা সমিতির মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় একটা সমিতির মোক তো ইনচার্জ করে দিয়েছিল মানে দেড় মাস ধরে সমিত আসো মানে ঘর আনকি বিহুত মানে ঘরত নগলো মূল দরে এশ ছাব্বিশটা সমিতির এশ ছাব্বিশ জন ব্যক্তির দায়িত্ব অর্পণ করেছে যা এক বছরের পর আমার যে সাংগঠনিক পরিসর সাংগঠনিক যি বৃদ্ধি করবেন বিভিন্ন সাংগঠনিক পরিকাঠামো এই ধরনের শক্তিশালী করা হয়েছিল যে একদম তল পর্যায়ের একদম শেষের জন ভোটার লোক আমার যোগাযোগ হয়ে গেছিল আমি অন্তর বাদ দিব পারে কেমন মানুষ আছিল আমি 
এটা মূল কথাটো এনেক আমি যে কাম করেছিল যে দেখছো বিজেপির প্রতিটি স্তরের সাংগঠনিক যদরে শক্তিশালী করা হয়েছে এই যে শক্তিশালী একটা সংগঠন এই সংগঠনের সময় বাকি দল নিশ্চয় হয়ে গেছে মানে আপনার কো যে একটা মানে আপনার ভোটার তালিকা পৃষ্ঠার একটা ভোটার তালিকা পৃষ্ঠার ত্রিশজন ব্যক্তি এজনকে পৃষ্ঠা প্রমুখ নিযুক্তি দিক চাবল দিয়ে আছে যে এই ত্রিশজন ব্যক্তির তুমি দুমা সম্পর্ক রাখা তুমি দুমা সম্পর্ক রাখা এই ধরনের সেইটু তো বাদে দিয়ে মানে বুথর সভাপতি বুথর ইনচার্জ বুথ কমিটি বিলাক আপনার একত্রিশ জনের বুথ কমিটি যদি শক্তিশালী সক্রিয় করা হয়েছিল আপনি কোক কোনটু কোনটু বিরোধী দলে জাস্ট নির্বাচনের সময় কেটামান বিরোধী দল গিয়ে ফিল্ডত নামিছে অল্প টিভি চিভি হই হাল্লা করেছে ফেসবুক টেসবুকত অল্প লিখিছে সেইটাই আপনার একটা দলক নির্বাচন জয়ী করাব নয় আপনি প্রতিজন ভোটার আমার যদি সম্পর্ক গড়ি উঠিছে প্রতিজন ভোটার আমার যদি যোগাযোগ হয়েছে আমার যদি আমার যদি আমার বিকাশ আমার আমার সরকারে যদি ধরনের উন্নয়নমূলক কাম কাজব করেছে প্রতিটি কথা আমি মানুষের মাজে যে লো গো মানুষ যদি সকা পাইছে বিভিন্ন ধরনের আর্থিকভাবে সহায় পাইছে মানুষের আপনার পার্সেজিং পাওয়ার বাড়াবর কারণে যদি ধরনের কাম করেছে সেই বিষয়বিল মানুষে উপলব্ধ করেছে এই গোটে কথা পজিটিভ কথা আমি মানুষের মাজলে লো গেছিল মানুষে আপনি দেখিছে গোটে প্রচারটা দেখিছে সমগ্র মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরের সভাবর আপনি দেখিছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরের সভাবর লা হাজার হাজার মানুষের মুখ্যমন্ত্রী ডাঙর প্রতিখন সভাত ভিড় করেছে তাদের বিভিন্ন নাচ গান করেছে মানুষ আইসে রাজপথত সমদল করেছে এই এই গোটে প্রক্রিয়াটা যদি আপনি যাওয়া এটা মাহ আপনি ভালক লক্ষ্য করেছিল তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকিব যে বারোটা সমিত বারোটা লোকসভা সমিত বিজেপির কারণে কোনো বাধা নাই বিজেপির কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না মানে কোথাও মাত্র একটা সমিতির তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছো আর এটা আমি পিছ পড়ছো সেইকারণে মানে সমিতির ডাঙরে একটা প্রশ্ন মত যোগ করছো মাত্র যে সমিতি আপনাদের তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছে নগাঁও তাত আপনার একাংশ পুরনি নেতায় আপনার লগে দিলে নাকি রাজেন গুহার যে ভোট দিয়ার পশত বক্তব্য আছিল যে বিজেপিয়ে নিজের যে দখলীকৃত মানে বা যে থাকবলগা বিষয় সেই হেরাই পেলাইছে শ্রদ্ধেয় রাজেন গুহাই ডরিয়া যে বক্তব্য রাখিছে সেই বক্তব্যবর এই গোটে কথাবর দলে সিদ্ধান্ত লব মানে আপনার কোথাও আর তখন ভোট নাই দিয়া বলে কেন নাকি আপনার ভোট দিয়া নাই রাজেন গুহার রাজেন গুহার কেন নাকি যে বিজেপি বিজেপির বিরুদ্ধে ভোটদান করি কে নাকি সেইটো কোয়া নাই কারোবার কেটেবা থাক কোনো নেতার বা কোনো ব্যক্তির কেটেবা কিনা অসন্তুষ্টি যদি আছে হয়তো ব্যক্ত করেছে কোনো একটা কথা না জানো সেই বিষয়বর লো দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত পাব দলীয় দলে কথা পাতি দলে পর্যালোচনা করব সেই কথাটো কবর কিনে মূল অধিকার নাই মানে কথা নকম সেই বিষয়ে মানে কোনো মন্তব্য না রাখো সেইবর বড় একটা বহুত ডর কথা একু নয় যে এজন ব্যক্তির কোনো বক্তব্য আমার একটা নেতিবাচক প্রভাব পেলাব তেলকা ঘটনাও ঘটি থাকবো পে বা বিজেপি তেল ঘটনা এটা নঘটে কারণ যদি সংগঠন আছে যদি ধরনের সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী তার কোনো প্রভাবই নপরে কিছু কথা নেতিবাচক কোনো কথাই তার প্রভাব নেপালে সেই কেউ এই কথাবিল বড় বেশি আলোচনা নহয়ও আর এই কথাবিল আমার তাদের বড় নেতিবাচক প্রভাব পেলও নাই যি প্রভাব পেলাইছে মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়ার যি প্রচার যেখে বোলে উন্নয়নমূলক কাম কাজ যদি ধরনের বিকাশের যে আগবাহে লো গেছে দেশ আজ প্রধানমন্ত্রী ডরিয়া আজ দেশ যদি ধরনের আগবাহে লো গেছে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়া যদি ধরনের আগবাহে লো গেছে এই কথাবিল কিন্তু প্রমাণ করেছে আজ মানে আপনার সরু আর একটা উদাহরণ দিও হায়ার সেকেন্ডারি রিজাল্ট দিলে কালি হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়ে এতালেকে দেশত মাত্র তিন রাজ্য উন্নত রাজ্য নিজের নিজের স্থানীয় বোর্ড বিলাক হায়ার সেকেন্ডারি রিজাল্ট দিবলে সক্ষম হয়েছে চারি নম্বর রাজ্য আপনার মানে এখানে কোথাও এই কথাটা যে পশ্চিমবঙ্গ দিছিল কর্ণাটকে দিছিল আর বোধ হয় কেরালা দিছিল খুব সম্ভব তিন রাজ্য নিজের স্থানীয় বোর্ডে রিজাল্ট বোর্ড ঘোষণা করবো চারি নম্বর রাজ্য যে অতি সালে হায়ার সেকেন্ডারি ফলাফল বোর ঘোষণা করছে যে ইয়ার কোনো ছাত্র ছাত্রী যদি অন্য ঠাইত পড়বলে যায় যদি সুবিধা হয় মো আপনার এই উদাহরণ এই কারণে দিছি যে শিক্ষা জগতকে সম্পূর্ণ ধরনে মুখ্যমন্ত্রী ডরে আগবার লো গেছে ফলাফল বোর্ড দেখিছে সব সরকারি বিদ্যালয়ের ফলাফল দেখিছে কিমান উন্নত হয়েছে এবার আপনি নিজে গম পাইছে এক মিনিট আপনি পিছন কব আপনার কোব সময় আছে যেটা যাবর সরকারি মাধ্যমের আপনি ফলাফল নিজে লক্ষ্য করেছে সরকারি মাধ্যমের ফলাফল কিমান উন্নত নিজে আপনি দেখিছে এই কথাবর গতি এই কথাবর কিছু নেতিবাচক কথা বিরোধী মানুষবিলাকে চাও বিরোধীবিল নেতিবাচক কথাই কব ঘর বই ফেসবুক তো করব নেতিবাচক কথাবিল কই থাকিব মানুষ ভাবে যে এই গোটে ওঠর লাখ মানুষ এটা চাই আছে যে ওঠর লাখ মানুষ গোটা ফেসবুক তো ফেসবুক তো ফলো করে আছে বলে মানুষ ভাবি আছে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে সময় মতে মাধ্যমের উন্নতি হওয়া বলে কোয়া হয়েছে তে ধরনের মাধ্যমের বিদ্যালয়ও বন্ধ হয়েছে বা আন কেতবর কেরণও আছে সেইবরও আমি দেখি থাকো সময় সময় বাতরি হয়ে থাকে আমি এইখানে বিরতি লম বিরতির পাশে আমি কথা পাতিম যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের তথ্য
তৃতীয় পর্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে এই বিষয়টো আহিছে আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকে ইয়াকে লৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে মুঠতে নিৰ্বাচনী যুঁজখনক অন্য দিশলৈ লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ইয়া প্ৰপাগান্দা নে কি সকলো কথা পাতিম বিৰতিৰ পাছত দেশৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা পৰিষদৰ তথ্যৰ পৰা এটা তথ্য আহিল যে দেশত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ পৰা দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ ভিতৰত হিন্দুৰ জনসংখ্যা হ্ৰাস পাইছে তাৰ বিপৰীতে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে কেৱল ভাৰততে নহয় বাংলাদেশতো হিন্দুৰ জনসংখ্যা কমিছে মুছলমানৰ জনসংখ্যা স্বাভাৱিকতে বাংলাদেশত যিহেতু হিন্দু সংখ্যালঘুৱেই হয় কিন্তু তাতো কমিছে পাকিস্তানতো হিন্দু হিচাপে থকা যিসকল লোক হিন্দু লোক তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা কমিছে আৰু এতিয়া একাংশ ক'ব বিচাৰিছে এইটো প্ৰপাগেণ্ডা প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কৈছে ক'ৰ পৰা মেছেজটো আহিছে অ' এছিয়ে কৈছে এইটো হোৱাটছএপ ইউনিভাৰ্চিটিৰ তথ্য স্বাভাৱিকতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা পৰিষদৰ তথ্য ওলাই কৰিব নোৱাৰি আৰু বিজেপিয়ে এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ আঙুলিটো আহিছে যে ইমান বছৰে কংগ্ৰেছে কি কৰিলে সমগ্ৰ দেশত আচলতে কংগ্ৰেছে এইবোৰ কামেই কৰি আছিল নেকি মই সকলো বিষয় অলপ ভালদৰে পাতিম ইয়াত ক'ৰবাত প্ৰপাগেণ্ডাৰ বিষয় জড়িত হৈ আছে নে এয়া টোটেলি এই এটা বৰ পৰ্যালোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মনাগৰী আপোনাৰ মতামত অলপ ল'ব বিচাৰিছোঁ এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত প্ৰথমে হয় জনগাঁথনিৰ যে পৰিৱৰ্তন হৈছে সেয়া এক দিনৰ পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট গোটেই চেন্সাছ ৰিপৰ্টবিলাক যদি আমি ষ্টাডি কৰোঁ তেতিয়াও এই যিটো ডেম'গ্ৰাফিক এটা অস্থিৰতা আমাৰ হৈছে ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জ হৈছে সেই কথাটো দিনৰ পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট ৰূপত ওলাই পৰে ভাৰতত যি তথ্য আহিছে সন্মুখলৈকে সেই তথ্যটো অস্বীকাৰ কৰাৰ উপায় নাই আমি নিজে অধ্যয়ন কৰিলেও বস্তুনিষ্ঠভাৱে সেই ছবিয়ে ওলাই পৰে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা এতিয়ালৈকে কি ধৰণে চেঞ্জটো হৈছে স্পষ্ট হৈ পৰে আপুনি বাংলাদেশৰ কথা উনুকিয়াইছে নাইনটিন ফিফটিত বাংলাদেশ বৰ্তমানৰ বাংলাদেশত থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট হিন্দু আছিলে এতিয়া তাত এইট পাৰ্চেণ্টতকৈ কম পাকিস্তানত টুৱেণ্টি টু পাৰ্চেণ্টৰ পৰা এতিয়া টু পাৰ্চেণ্টো নাই চ' এনেকুৱা এক পৰিৱেশ আফগানিস্তানতো এটা সময়ত আছিলে এতিয়া আফগানিস্তানত তালি টোপলা বান্ধি যিখিনি আছিলে গুচি আহিব লগা পৰিস্থিতি হৈছে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত মই এই বিষয়টো ষ্টাডি কৰিছিলোঁ এইটিন ছেভেণ্টি টুৰ পৰা ষ্টাডি কৰিছোঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল চেঞ্চাছ হৈছিলে আৰু অত্যন্ত আচৰিত আপুনি চাব কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেম'গ্ৰাফিক চেঞ্জ এটা হৈছে মই এটা সৰু কেইটামান চেম্পুল উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ আজি যিবিলাক আজি আমি ধিং সমষ্টিত দেখিবলৈ পাওঁ ৰূপহীয়াত সমষ্টিত দেখিবলৈ পাওঁ আজি পৰা এটা সঠিক আগত মই গোটেইবিলাক ষ্টাডি কৰি দেখিলোঁ তাত থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আছিলে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আছিলে মুছলিম পপুলেশ্যন আৰু এতিয়া নাইণ্টি ছিক্স নাইণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট কলগাছিয়াৰ নিচিনা ঠাইত এইটিন ছেভেণ্টি নাইণ্টি ওৱানৰ চেঞ্চাছ চাব নট এ ছিংগল হিন্দু নাও বৈচাত নট এ ছিংগল হিন্দু নট এ ছিংগল মুছলিম চৰি গতিকে কিন্তু এতিয়া গতিকে এতিয়াতো আমি গম পাইছোঁ কি ধৰণে চেঞ্জ হৈছে সত্ৰ নগৰী বৰপেটা বুলি কোৱা হয় তেতিয়া মহকুমা আছিলে প্লেণ্টাৰ ৰাজটো স্বৰাজ অমলেন্দু গুহ বাওপন্থী বুদ্ধিজীৱী তেখেতে লিখিছে যে বৰপেটাত পইণ্ট ওৱান পাৰ্চেণ্ট আছিলে মুছলিম পপুলেশ্যন আৰু দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ চেঞ্চাচ মতে ছেভেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট মুছলিম পপুলেশ্যন এই তথ্যবিলাকতো অস্বীকাৰ কৰাৰ উপায় নাই মই লেটেষ্ট কেইটামান তথ্য আপোনাক দিছোঁ আৰু মই এই বিষয়টো ভোটাৰ কি ধৰণে চেঞ্জ হৈছে আমাৰ টু থাউজেণ্ড একদম লেটেষ্ট কথাখিনি মই ক'ব খুজিছোঁ আপোনাক দুহেজাৰ একৈছ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছ চনলৈকে ভোটাৰ কি ধৰণে বৃদ্ধি হৈছে চাব মই কেইটামান উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে ছবিটো স্পষ্ট হ'ব এই একৈছ দুহেজাৰ তেইছৰ ডিচেম্বৰত এই লিষ্টখন লগাইছে ভোটৰ তালিকাৰ সমষ্টি ৱাইজ আগৰ সমষ্টি এতিয়া পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সমষ্টি নহয় এতিয়া চাব মানকাছাৰ সমষ্টিত দুহেজাৰ একৈছৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছলৈকে ভোটাৰ বাঢ়িছে পাঁচ দশমিক তিনি সাত শতাংশ পূৰ্ববংগ মুছলমান অধ্যুষিত সেই সময়ত খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত পাটাচাৰ গুছিত ভোটাৰ বাঢ়িছে মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ওৱান ছিক্স আমাৰ মানুহ কিছু পলায়ন কৰিছে স্থবিৰ হৈ পৰিছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দক্ষিণ শালমাৰাত বাঢ়িছে চাৰি দশমিক ন ন বিলাসীপাৰা পূবত বাঢ়িছে পাঁচ দশমিক চাৰি ছয় ইয়াত দুটা বছৰ দুই বছৰৰ পৰিৱৰ্তন পশ্চিম বিলাসীপাৰাত বাঢ়িছে পাঁচ দশমিক সাত চাৰি শতাংশ পূৰ্ববংগীয় অধ্যুষিত এই সমষ্টিবিলাকত দুটা
ন দুই শতাংশ এক শতাংশও নহয় ডিব্রুগড়ের নিচিনা সমিত ভোটার বাড়িছে এই দুই বছর মাইনাস এইট পয়েন্ট নাইন এই লিস্টন গোটে মানে সমষ্টি ওয়াইজ উলিয়াই লো মোর আছে টোটেল ফার্টিলিটি রেট বলে আমি যাক কো টোটেল ফার্টিলিটি রেট হিন্দুর ভারতের ক্ষেত্রে ভারতের ক্ষেত্রে যদি হিন্দুর ক্ষেত্রে এক দশমিক আট ন দুইতক কম মানে বেশিভাগে এটা সন্তানের পরিয়াল আর তার বিপরীতে মুসলমানের ক্ষেত্রে সেই টি এফআর টোটেল ফার্টিলিটি রেট তিন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদে ফাদিল করে দিয়া এই অধ্যয়নের সামগ্রিক তথ্য খুব সমগ্র দেশবাসীর সম্মুখত উপস্থাপন করে দিয়াটে আসল এই নির্বাচনক অন্য এটা দিকলে ঠেলে নিয়ার একটা প্রক্রিয়া হব পারে নাকি আপনি কি ভাবে ইয়াত কোথাও প্রপাগান্ডা জড়িত হয়ে আছে নাকি বারো কারণ বিরোধী সেই বুলিয়ে কেছে প্রপাগান্ডা জড়িত হয়ে আছে চাও রাজনৈতিক দল তখন পাওয়ার আছে বা যে থাকক লাগলে নিজের নিজের যদি হথিয়ার থাকবে সেই ব্যবহার করবো আর যেহেতু বিজেপিয়ে হিন্দুত্ব ভোটখিনির উপর কেপিটেলাইজ করব বিচার সো ডেফিনেটলি এই রিপোর্ট এটা স্ট্রেটেজির ভিতর হব পে সেই মানে দুই কথা কিন্তু রিপোর্ট তো রিপোর্টে হয় যে ডেটা আছে এইখানে ফেক্ট হয় এই কোনো ডিনাই করব নয় কোনো ইগনোর করব নয় আর এই যদি কথা জ্ঞানান্দা দায় কয় নিচিন হয় নাইনটিন ফিফটিত আমি যেটা আসলো আমার হিন্দুর পার্সেন্টেজ আপনার এইটি ফোর পয়েন্ট সিক্স এইট আসে আর আজি যদি আমি হিন্দুর পার্সেন্টেজ চাও সেভেন্টি এইট পয়েন্ট জিরো প্রায় সেভেন হিন্দু পপুলেশন কমিছে ইয়াত বহু ধরনের কথা আছে আমার মানুষিনি যেহেতু আগর পর অল্প শিক্ষা দীক্ষার জড়িত শিক্ষার পোহর আগতে চাইছিলে ইকনমিক অবস্থা আমার আগর পর অল্প ভাল আগুয়াই যা আমার এই ধর্ম আসে আমি তিথিয়ারপা দেখি সেই কারণে আমার এই মানুষ জানিছিলে যে যদি লোক বেশিকে হয় আমি খাব পাল পিন্ধাব নয় ভাল শিক্ষা দিব নয় ভাল মানদণ্ড জীবন যাপন করাব নয় সেই কারণে সেই ঘর সেই বস্তুখি তারপর আরম্ভ হয়েছিল কারণে আমার ফার্টিলিটিও সেই হিসাব কম যিনি মুসলমান মানুষ তিয়ার পা আমি হয়ে গেল কি শিক্ষার পোহর নাই এটাও আপনি যাও তখন যেকিটা জেগা কথা কেছে মানে প্রত্যেকটা জেগাতে মোট কাম চলি আছে আজি তারিখতো মূর তো কাম চলি আছে সাউথ সালমান মানকাসা তাত শিক্ষা স্কুল আছে যদিও লড়া ছিল না যায় এটেন্ডেন্স নাই তাত এই গভর্নমেন্টের চাউলের মুখ কিটালে চাই থাকে কাম নাই সংস্থাপন নাই লেবার করেছে যদি কারোবার ঘর দিনটা খাটিলে কবাত এশ টাকা এটা পায় তেন একটা অবস্থাত এই মানুষবিল নজানে যে আমি আমার এই জনগাঁথনি বাড়ি থাকার কারণে আমার ঘরের যদি পপুলেশন তো বাড়ে আমার কি হবে ভাবে যে পপুলেশন যদি বাড়ে হাউস হোল্ডর টোটেল ইনকাম তো বাড়ি বা নাম্বার্স বেশি হব সকল এশ টাকাক যদি মানে আটজন যদি মানু হয় আটশো টাকা এটা ঘরলে আইব এনেকা কনসেপ্টত এটাও চলি আছে তার এই বদর দিন আজমলের নিচিনা ব্যক্তি কিছু মানে আই পেলায় এই যে জরা ফুকার পর আরম্ভ করবে এটা আজি পনেরো দুহাজার পাঁচ চনের পর এটা মানে স্টেটমেন্ট নেদেখিল যে এই মানুষের উন্নতির কারণে কলেহেন যে তোমালে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কারণে এইখিনি করা করবেন কথা মানিলে হেঁটে কিন্তু নকরলে যে হোক এটা কথা হয়ে গেল কি আমার হিন্দু পপুলেশন ডেফিনেটলি কমিছে কিন্তু এই এটা এই এটা 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 সিস্টেম আজি আমেরিকা তো যদি চাও এই রিপোর্ট লগা লগে মানে আজ গোটে রিপোর্ট তো মানে গোটেখি কম্পাইল করে ডাটা খুব মানে লই আইছো মানে আমেরিকা তো চাইছো তাতো যে পপুলেশন পেটার্ন হেরি আপনার হিন্দু পপুলেশন তাদের বহুত বাড়িছে ইন্ডিয়ান মাইগ্রেশন তালে গেছে বিভিন্ন ভারতের বিভিন্ন মানুষ আমার ইয়ার পর ওলাই গেছে প্রত্যেক বছরে আমার দশ বারো লাখকে মানুষ ওলাই গেলে আজি পঁয়ষ্টিটা বছর কি মানুষ আমার ইয়ার পর ওলাই গেছে সেইবিলাক আমি চাব লাগিব আর ইয়াত আপনার কোয়া হয়েছে যে পৃথিবীর রিপোর্ট তো হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি সেভেন কান্ট্রি সুমাই লওয়া হয়েছে তাত লওয়া হয়েছে যত ফিফটি পার্সেন্ট এন্ড এবব যদি পপুলেশন যদি মেজর পপুলেশন ধর আজি পাকিস্তান যদি লয় মেজরিটি পপুলেশন হয়ে গেল মুসলমান তো তেনা কান্ট্রিজবিল ওয়ান সিক্সটি সেভেনক লো পেলায় করেছে আর তাদের দেখা গেছে যে বাইশ পার্সেন্ট ডিক্লাইন হয়েছে ওভারঅল সেই কারণে অকল ভারতবর্ষ আপনি সীমিত করে কথা তো কলে নহব ওভারঅল পার্সেন্টেজ তো যদি চাই ওয়ান সিক্সটি সেভেন কান্ট্রিজ যার মেজরিটি পপুলেশন আসে তার ডিক্লাইন টুয়েন্টি টু পার্সেন্ট হয় সো টুয়েন্টি টু পার্সেন্ট যেহেতু ডিক্লাইন হয়েছে এই কথা আর দাদায় বর্মন দায় কেছিল যে বাংলাদেশের পপুলেশন তো থার্টি পার্সেন্ট নাইনটিন ফিফটিত বাংলাদেশের হিন্দু পপুলেশন আসে টুয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট এই রিপোর্ট ই এস রিপোর্ট মতে আর আজি তারিখত হয়ে গেল আপনি কোয়ার নিচিনা কি এই আট শতাংশ এইটুহে মূর কারণে অকমান আর একটা চিন্তানীয় বিষয় যে তার হিন্দু পপুলেশনের ডেফিনেটলি একটা সাইজেবল আমার ইয়াত আছে এন্টার করেছে এই কথা সি এ পাশতে হোক আগতে হোক এই এটা এই এই পপুলেশনের এটা পার্সেন্টেজ আমালে আছে আর মুসলমান পপুলেশনও বাংলাদেশের পর মেজরিটি বহুতখিনি আমার আহিছে কিন্তু চাও আজি সরকার প্রত্যেক খন সরকারে আমার ঠগিয়ে এলে এইটি ফাইভত আমার আহম আন্দোলন হল আহম মানুষ মরলে তারপর করলে তারপর কিন্তু আই এম ডি ডিখ অজুহাত দেখাই পেলে মানুষের বহিষ্কার নকলে কোনো এখন সরকার নকলে পরবর্তীকালত বাজ
এবার আর তালি টুপুলা তো রেডি হবো বলে মই বিশেষকে মই একেবারে ভাবিছিল আর মোর দেউতা পেনশনের পয়সা দি পেলাই যে হেবার মানে ক্যাম্পেইনিং এর সহায় কইছিলে যে এই মানুহিনি জোয়ার কারণে কি কি আমার সাংঘাতিক ভাবে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ হইছে আপনি কোয়া নাই সিনাকে হয় কিন্তু আমি কোনে করিব আমাক কোনে দিব আমি রাজনৈতিক দলৰ কারণে সাব লাগিব মই কই করিব কেন মারো আব আপনি মই কই করিব কেন আমি কবো পারো খুব বেছি মানে সজাগ করিব পারো হয় আমি বিচাৰিছিল যে পূর্বমংগী আমি যিখিনি মানুহ হয় মানে ইরেসপেক্টিভ অফ দে রিলিজন তে লোকক যাতে বিতাৰিত কৰ ৰিপাৰ্টিশন তিতিয়া হন আবা দুবাৰ দুবাৰ সেই খাছি না যোৱা বছৰ আহিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ এটা টু শব্দ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰিয়া নকলে এটা ই ইয়াত কাৰ কাৰণে কব কা আজি মানুহখিনি এডুকেচন নাই তে লোকৰ হেলথ নাই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাই তে লোকে কোনো তাৰ এৱেৰনেছ নাই যে সজাগতা নাই যে মানুহখিনি পপুলেচন তো এই মানুহখিনি কৰি গৈ আছে আৰু বাকি বদৰ দিনৰ নিচিনা মানুহ বিলাকক যদি চৰকাৰে ইমান প্ৰমোট কৰি ইমান ডাঙৰ লিডাৰ বনাই দিয়ে তাৰ পিছতো গৈ যায় এটা কথা নাই এবিলা ভুল কাৰ আমাৰ আমি জেনেৰেল পাব্লিকত কিয় আমি চৰকাৰৰ ওপৰত যেতিয়া চকু দি পেলাই ৰখি থাকো আমি ভাবিছিলো 2014 আৰু আজি 2024 10টা বছৰ হৈ গ'ল 10 জন বাংলাদেশী নাম দিয়ক জিকিজনক ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ পথ বিদৰণ কৰিলে আমাৰ তাই দুখৰ বিষয় আৰু এনেকুৱা ৰিপৰ্ট আহি থাকিব আজি 8 শতাংশ হৈছে 10 বছৰ পিছত দেখিব 20 শতাংশ এটো কন্টিনিউয়াস প্ৰচেছ কিন্তু এটো এনেকুৱা নহয় যে বহুত চিন্তনীয় বিষয় কিকি মই পপুলেচনৰ যেটো গ্ৰোথ ৰেট টু 2005 চনৰ পা আপুনি সব মুছলিমৰ ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো 1 শতাংশ কমিছে এটো নেচনেল ফেমিলি হেলথ সার্ভে ডাটা আৰু হিন্দু সকলৰ আপোনাৰ 0.7 পাৰ্সেন্ট মানে 1 শতাংশ তেওঁলোক ড্ৰপ হৈছে টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেট আৰু হিন্দু সকলৰ 0.7 পাৰ্সেন্ট ড্ৰপ হৈছে তো এটো যদি এটা বেলেন্সিং অত আহে তেতিয়ালে দেখা যাব যে দুটা এই বহুত চিন্তনীয় বিষয় এটো নহবগে এৰাউন্ড আপোনাৰ निर्दिष्ट तारिख घोषणा कर आमुक तारिखर पास विदेशी वितरण हम सैया कि वास्तव नोल निर्वाचन नेतार मुखर कथा और पास वास्तव क्षेत्र में रूपायण कथा आकाश पताल पार्थक्य थे और यार कितना तृत्य पर्यायर पास देख पाई बहु राजनैतिक नेतार कथार सुर सलनी कथा कहते थरक परख से नकबलगिया कथाओ कई आसान कथा पातीम प्रद्युम गोस्वी डांगर आकाशत आम और बाकी कई अतिथि आकाशत आम বিরতির পাছত দ্য প্রাইম শোত নির্মূহ বিশ্লেষণ চলিছে চৈধ্য খন আসনক লো সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটক ল পরিস্থিতিক ল সকলে নিজের নিজের মত আগাইছে সমালোচনা হয়েছে বা পর্যালোচনার অন্ত কি কি ফলাফল আছে সম্মুখে সেইখানে আমি আপনাদের জানাইছো কিন্তু সমান্তরালভাবে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন তো একটা বিশেষ টার্নিং পয়েন্ট কারণ তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের পাশত বহু নেতার মুখর কথা জিটি উলাইছে এটা আগে নোলাবলগা কথা উলাইছে প্রদ্যুম্ন গোস্বামী ডাঙরিয়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নেতার কথা কোথায় কোনো পোনপটে নাম নলো বা আপনি গম পাইছে না চাও প্রথমতে মানে অকমান এই রিপোর্টটার কথা কইল যে ইকনমিক এডভাইজারি কমিটির রিপোর্ট দিলে মানে প্রপাগান্ডা বলে একটা প্রচার চলিছে হব পারে তার নির্বাচনের আগত মানে কিয় নির্বাচনের সময়তে তিন রিপোর্ট উলিয়াই দিলে এনেকা একটা কথা প্রপাগান্ডার কথা আহিব পারে কিন্তু এটা কথা আমি চাব লাগিব সেই প্রপাগান্ডাটো কলেও সেই রিপোর্টট দিছে কোনে আজি কিছুদিনের আগতে মাননীয় গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় আপনার সদনের মজিয়াত কলে যে চল্লিশ লাখ মানে আপনার বাংলাদেশী মূলের মানুষ মানে সন্দেহজনক বাংলাদেশী মূলের আছে বহুতে কয় এই মিছা তথ্য কিন্তু মিছা তথ্য বলে কলে মানে কোথাও মানে এটা সাধারণ মানুষ মানে কার কথা তো মিনিম এজন গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় সদনত দিয়া তথ্য সংসদত দিয়া তথ্য এই তথ্য তো এজন সাধারণ আমি ঘটিরাম বটিরাম যো এজন মানুষে প্রেস বাইক দি দিয়া তথ্য নহয়তো বা যো এজন সাংসদে যো এজন এম এল এ প্রেস বাইক দি দিয়া তথ্য নহয়তো ইটস এ রেকর্ডেড মানে ডাটা আর আজি তারিখ যে ডাটা দিছে সেই ডাটা তো একটা রেকর্ডেড ডাটা এই ডাটা তো কত দিছে ইকনমিক এডভাইজারি কাউন্সিল দুটা প্রাইম মিনিষ্টারে দিছে গতি ইয়ার সত্যাসত্য আছে বলে মানে ভাবি লোসো ইয়ার আছে আর ইয়ার কিছু আপনার তথ্য কথাও আছে কথাও এনেকা ধরনের কিছুদিন আগে মূর এখন কিতাব ওলাইছিল পোস্টমর্টেম বলে পেলে আর সেই কিতাব মানে একটা চেপ্টার লিখিছিল ত্রিপুর আনে কাশ্মীর কারণ নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন খুব প্রসঙ্গটা যেটা প্রেক্ষাপটত চলি আসিল যেটা দুখন রাজ্যের প্রসঙ্গে সমাজ জীবনত ভমুকি মারিছিল ত্রিপুরা আর কাশ্মীর একাংশে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বা আইন খুব ফলত হিন্দু বাংলাদেশী লোকসল অহার ফলত আমার অসমিয়া মূলের মানুষখিন ত্রিপুরার ত্রিপুরী সকল লেখিয়াক আমি সংখ্যালঘু হয়ে যাব আর এক সময় আমার অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ি একই সময়তে কিন্তু এটা মনে একটা প্রসঙ্গ আনিছিল যে মুসলমানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি আজিলে এটা সময় গিয়ে পেলায় এনেকা একটা পর্যায় পুয়াব কে যুক্ত পর্যায় পালে কিন্তু আমি কাশ্মীরের প্রসঙ্গটো আহিব যুক্ত কথা কবলে যাওতে মানে কেতাও দুটা শ্রেণীর মুসলমানের কথা কোয়া নাছিল তিনটা প্র
এক প্রকার মুসলমান যখন মুসলমান আটশো বছরিয়া বর্ণিল ইতিহাসে সমাজ জীবনক সমৃদ্ধ করে থাকে দিছে সেই সকল মুসলমান সমাজ জীবনের কারণে সদায় নমস্য দ্বিতীয় প্রকার মুসলমান যার দেড়শো দুশো বছর অভিবাসী মুসলমান তখনলোক সমাজ জীবনত সমৃদ্ধ করে থাকে দিছে তখনলোক আমার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্ক তখনলোক মুসলমান বলে কলে ভুল হব তখনলোক কিন্তু আন্দোলনের অসফল পরিসমাপ্তি এক প্রকার তৃতীয় প্রকার এক মুসলমানের সৃষ্টি করলে আমার প্রবলেম তো হয়েছে কি তৃতীয় প্রকার মুসলমানখিনি লো পেলা হ্যাঁ বাকি সকল মুসলমান ইয়ার মজলে আনার কোনো প্রশ্নই আইব নয় মানে সাতখান জেলার একটা এনালাইসিস দেখাইছিল বরপেটা দরং নগাঁও মরিগাঁওর পর আদি করে এই সাতখান জেলার আপনি আচরিত কথা নাইনটি ওয়ান টু থাউজেন্ড ওয়ান টু থাউজেন্ড ইলেভেনের আপনি যেটা সেনসাস তো চাব এই গোটেইখন জেলাত আপনার হিন্দু জনসংখ্যা সিক্স পয়েন্ট এইট ফোর পার্সেন্ট কমিছে হোয়েরাজ মুসলমান জনসংখ্যা সিক্সটি এইট পার্সেন্ট বাড়িছে আনহাতে আপনার সেনসাসও তথ্য কে আসো দিয়ে মানে মুখর পর কোয়া কথিত নহে এগারী হিন্দু দম্পতির এশগারী হিন্দু দম্পতির সন্তান হয় এশ আশিজন হোয়েরেজ এশটা হিন্দু দম্পতির মুসলমান দম্পতির অভিবাসী মুসলমান কিন্তু এইখিন ক্ষেত্রে অভিবাসী মুসলমান খেয়ে জগরিয়া তখনলোক দম্পতির সন্তান হয় তিনশো পঞ্চাশজন এই যে ফার্টিলিটি ডিফারেন্স এই যে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ডিফারেন্স তো আছে এই জন্ম নিয়ন্ত্রণের ডিফারেন্সটোই হয়েছে গোটেই সমস্যাটোর মূল কথা মানে কোয়া নাই যে কাইলে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে গেলে কাইলে সমান হয়ে যায় ডর আমি হিন্দু সকল অস্তিত্বহীনতার ভাবি কথা সেইটো নহয় সমাজ সদায় সমতাত থাকিব লাগে হয় কোনখন দেশত যখন দেশত যুক্ত জনগোষ্ঠী সদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে আছে কোনো সংখ্যা লঘু লঘু হয়ে আছে এই সমতাটো সামাজিক ক্ষমতাটো কেউ কিন্তু বিঘ্নিত হব না পায় এই সামাজিক ক্ষমতা বিঘ্নিতটোয়েহে আমার সামাজ জীবনত আটাইতক ডর প্রভাব পেলাব আর যুক্ত আজ ইকনমিক এডভাইজারি কমিটিয়ে যুক্ত রিপোর্ট দিছে এই রিপোর্টটো কিন্তু সচাকে চিন্তনীয় রিপোর্ট আর এই রিপোর্টটোর ওপর ভিত্তি করে অক মানে এটা সদায় প্রায় টেক্সই নয় টিভি পেপারে পত্র সকলতে কই থাকো যে আমার মানে চাইনা টাইনার নিচিনাকে রুল ফ্রেমিং করে দিব লাগে যে আমার যদি ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবল হয় ভারত যদি নাগরিক হিসাবে মানে সুবিধা লো থাকবল হয় কোনো দম্পতিয়ে দুটা সন্তানতক বেশি সন্তান জন্ম দিব নয় যুক্ত এটা সরকারি কর্মচারী সকলের ক্ষেত্রে সরকারে করেছে এনেকা কিছু রুল ফ্রেমিং সমগ্র ভারতের প্রতি পরিয়ালের কারণে প্রতি আপনার দম্পতির কারণে আর এটা আটাইতক মানে প্রজেন্ট এক মিনিট এটা আমি চাইনাক ক্রস করল চাইনাক ক্রস করল ঠিক আছে জনসংখ্যা ফল কিন্তু মাতিকালি ফল আমি যদি মাতিকালিটা চাও চীনের মাতিকালি আর ভারতের মাতিকালি যদি আমি জনসংখ্যার ঘনত্ব চাও ভারত দুদিনের পিছনে একটা বিগ বেঙর নিচিনা একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি গোস্বামী নগরা চিন্তনীয় একটা বিষয় কিন্তু এই সামগ্রিক চিন্তনীয় বিষয়টির ওপর সেয়ে আলোকপাত করাটা দরকার আলোচনা করাটা দরকার মানুষে এই বিষয়বর পর অল্প আতরব চেষ্টা করে বহুতে কয় এই বিরক্তিকর আলোচনা হয়ে আছে কিন্তু এইবর বিষয়ে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খর ওপর আলোচনা করবলে চেষ্টা করো আর সেইবার আমার বিভিন্ন সময় টপিকও হয়ে পড়ে আর সেইখানে আমি নিউজ এটিনে ধারাবাহিকভাবে আপনার ভাবে আনি উঠাবো এটা যেহেতু ইমরান হোসেন ডাঙরিয়া বর বেশি সময় আমি হাতত নাপাম কিন্তু আপনার দৃষ্টিত আপনি কলে কি আপনার জয়ী হব বিজেপি এনে ধরনের কে আছে যে গৌরব গগৈ হারিব যাত চল্লিশ হাজার ভোটত নগাঁও ফিফটি ফিফটি বলে এটাও কে আছে ধুবরীত রকিবুল হুসেন যে জিকিব বিজেপিয়ে কিন্তু মানি লোব বিচরা নাই কে যে নাই বদরুদ্দিন আজমলে ভোট পালে আনকি এটা শেহতিয়াক বদরুদ্দিন আজমলে নিজেও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে যে নাই মানে জিকিমেই জয়ী হমি তার মজতে আকো এই হিন্দু মুসলমানের কথাটো তো আছেই জনসংখ্যার কথা তো এইবর বিষয়ও এটা আছে তার মজতে আকো আপনার নেতাই কে যে মণিশঙ্কর আয়রে কে যে আমি পাকিস্তানের সন্মান করব লাগে পাকিস্তানে যে কোনো সময়তে পরমাণু বোমা ফুটাই দিব ভয়ঙ্কর বিপদ মাতিব পে এই কথাবরও ইফাল সিফাল হয়ে আছে নেতাস তৃতীয় পর্যায়ের পাশে হঠাৎ এই প্রেক্ষাপট কোরবাত কিনা সলনি হওয়া যেন লাগিছে আসল কিয় হয়েছে এইবর তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের পিছত বিশেষক বেশি কথার পরিবর্তন হয়েছে বিজেপি দলের নেতাসর ভারতবর্ষর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার কথার পরিবর্তন হয়েছে উল্লেখযোগ্য বিষয় নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার কথার পরিবর্তন হয়েছে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর ডাঙরিয়ায় নির্বাচনের আগর যি মন্তব্য যি দম্ভালি আজি সেই দম্ভালি দেখা নাই আজি তখেতে ইয়ার আগতে কে চৈধ্যটা সিটে পাব নির্বাচনের পূর্ব আগতেই আজি এটা পড়ি সুদিলে সাংবাদিকে তথা কলে না মানে এটা একু নক দুই তারিখের পিছত কম মানে এই মুহূর্তত নিশ্চিত হয়ে গেছে যে দিলীপ শর্মা ডাঙরিয়া তখেও জানে যে তখন সকল যুক্ত দিবা স্বপ্ন আসলে সেই দিবা স্বপ্ন পূরণ নহয় আর যে আমার ইন্ডিয়া এলায়েন্সর নেতাসলক দাবি ধম করেছিল গ্রেপ্তার করেছিল আজ অরবিন্দ কেজরিওয়াল ডাঙরিয়া জেলের পর ইতিমধ্যে হয়তো মুক্তি পালে আজ গতি এটা সামগ্রিক পরিবেশ ভারতবর্ষ যে রাজনীতি এই রাজনীতি খুব 
সাংঘাতিক চেঞ্জ হব ধরেছে আর ভারতবর্ষ রাইজে যদি সৈরাচারী যে একনায়কত্ববাদ বিজেপি তার বিরুদ্ধে মার বান্ধি থিয় হব নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় আজি আদানি আম্বানিক আদানি আম্বানিয়ে রাহুল গান্ধীক ধন দিবা বলে তখন একটা অদ্ভুত মন্তব্য করেছে হাস্যকর কথা আদানি আম্বানি কথা মানে কি হতাশ হয়েছে ভারতবর্ষ প্রধানমন্ত্রী এগারী কি হতাশ হলে এনেকা ধরনের কথা কব ঠিক আছে বারো বিজেপি আর বাকি যে কথা কোব লাগে সেইখানে কয়ে আছে আমি পরবর্তী সময় লক্ষ্য রাখিম আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো আজ এই অনুষ্ঠান পর বিদায় লো নমস্কার